हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि फ्रेंड्स आपके आने वाले बिहार द्रोह का मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस पिछले छः महीने के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किए जो कि एग्जाम्स में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स इसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा चुका था अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं वहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो में टोटल मैं आपको 50 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेगा तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुरु नानक देव की रचनाओं को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनेस्को ने ये निर्णय लिया है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर यूनेस्को ने इनकी रचनाओं को विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया था तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स की फाउस्टा जो हाल ही में तंजानिया में निधन हो गया दुनिया का सबसे पुराना था फाउस्टा जो है वो क्या था भी आपको बताना है तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड कि जो फाउस्टा है वो राइनो का एक नाम था जो इसकी मृत्यु जो हुई संतावन वर्ष की आयु में मृत्यु हुई ब्लैक राइनो था और ये फाउस्टा के नाम से प्रचलित था ठीक है इसका फाउस्टा नाम रखा गया था तंजानिया में इसकी मृत्यु हो गई थी क्लियर फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया अगला प्रश्न बनता है कि ट्रिबलेंस एंड ट्राइफ द मोदी ईयर पुस्तक के लेखक कौन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा बी और सी दोनों यानी कि भारतीय एस प्रधान और राहुल अग्रवाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो पुस्तक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है क्योंकि इस बुक में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी बालकाय से लेकर बचपन से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक की यात्राओं का इसमें वर्णन किया गया तो काफ़ी अच्छी बुक है आपको याद रखनी है ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में विकसित किया गया तो टाइफाइड वैक्सीन जो विकसित किया गया वो पाकिस्तान में विकसित किया गया और दुनिया का पहला ये वैक्सीन बनाया गया पाकिस्तान में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन है बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंजलि सिंह विंग कमांडर अंजलि सिंह जो कि पहली सैन्य राजनयिक बन गई हैं जिसे विदेश में भारतीय मिशन में तैनात किया गया ठीक है फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा इसको याद रखेंगे और ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर भी हैं आप इनको याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न दिया गया हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा कोडिया कराई वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है बहुत अच्छा प्रश्न है आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि कोडिया कराई वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु अब ये बात यह है कि सुर्खियों में रहा तो क्यों रहा इसका चर्चा क्या था तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स की कोडिया कराई वन्य जीव यानी कि तमिलनाडु में हिरण के जनसंख्या के पुनर्वास के लिए जो कि प्रयास किया जा रहा है तो इसलिए ये सुर्खियों में रहा था ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया अड़तीसवें सारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम क्या है बहुत अच्छा प्रश्न है आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अड़तीसवें सारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम क्या है इसका थीम यह है ओपन बुक्स ओपन माइंड्स यानी कहने का मतलब ये हुआ किताब खोलो दिमाग खोलो और ये जो आयोजन किया गया था अड़तीसवें सारजा पुस्तक मेले का वो तीस अक्टूबर से लेकर के नौ नवम्बर दो तक किया गया था ध्यान रखेंगे और एक बहुत अच्छा प्रश्न आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 2019 के लिए यूनेस्को ने सारजाह को ठीक है सारजाह को विश्व पुस्तक राजधानी भी घोषित किया है क्लियर आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनता है कि डॉक्टर क्लाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना उनको ये प्रदान किया गया ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ क्यों दिया गया तो दक्षिण एशिया के लिए शांति तथा स्मृति के लिए उनके योगदान में ये पुरस्कार इनको नवाजा गया क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि भेल ने अपनी पहली लिंगनाइट आधारित 500 मेगावाट की थर्मल यूनिट को किस स्थान पर स्थापित किया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेवेली जो कि तमिलनाडु में पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 2019 अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को किस टीम ने जीता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत ने जीता था दो में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को किसे हराकर बांग्लादेश को हरा करके जीता था क्लियर आगे देखते हैं नेक्स्ट है कि बीते दिनों किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है तो जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा राजस्थान के द्वारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है इसका उद्देश्य क्या है
नेक्स्ट बनता है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना लॉन्च करी है तो देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना लॉन्च की गई है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें होगा क्या मैं आपको वो बता देता हूँ इसमें होगा फ्रेंड्स कि जो भी राशन कार्ड धारक लोग हैं उनको मात्र चौवालीस रुपये प्रति के जी के हिसाब से चना दाल प्रदान किए जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपको याद रखना है कितने रुपये किलो हिसाब से चौवालीस रुपये प्रति के जी के दर से दी जाएंगे क्लियर आगे देखते हैं नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण पुरस्कार से नामित की जाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैरी कॉम ध्यान रखेंगे पद्म विभूषण से बोला जा रहा है जो कि भारत का दूसरा सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है क्लियर फ्रेंड्स तो मैरी कॉम प्राप्त करने वाली ये पहली एथलीट बन गई हैं ध्यान रखेंगे और ये छः बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी रही हैं तो इन पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त अरब अरब अमीरात द्वारा फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद सेकेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नवदीप सिंह सूरी को ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न यह है कि बीते दिनों किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर फॉर्म का उद्घाटन किया गया इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वियतनाम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स वियतनाम में प्रति वर्ष छः मिलियन किलोवाट घंटा विद्युत उत्पन्न कर सकता है और ऐसा ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉरी दुनिया का नहीं दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर फार्म का उद्घाटन किया गया ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया कि अमेरिका के किस शहर में गिटार सा दिखने वाला दुनिया का पहला होटल तैयार किया गया बहुत खूबसूरत दिखता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पिक्चर को देखिए सेम टू सेम लगा कि गिटार रखा हुआ है ठीक है फ्रेंड्स तो ये जो कि खोला गया उद्घाटन किया गया फ्लोरिडा में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये जो गिटार की तरफ होटल को देख रहे हैं ये कुल छत्तीस मंजिला है और इसमें बारह कमरे दिए गए ठीक है बारह कमरे बनाए गए और साथ ही साथ अगर कोई कसिनों का भी शौकीन है तो इसमें सात हजार कसिनों की सीट एक साथ अवेलेबल करा जा सकती है अगला प्रश्न बनता है कि तोतला कोंडा बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है तो देखिए फ्रेंड्स तोतला कोंडा जो बौद्ध मठ है ये कहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा और ये हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि इस मठ को भारी वर्षा के कारण फ्रेंड्स काफी नुकसान पहुंचा तो आप इसको याद रखेंगे तोतला कोंडा बौद्ध मठ आंध्र प्रदेश में पड़ता है अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य ने ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट शुरू किया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम के सरकार के द्वारा शुरू किया गया असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा जो कि इनका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स कि राज्य के जितने भी प्रतिभागी हैं उनका खोज करना और साथ ही साथ ओलंपिक के लिए उनको रेडी करना तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे ठीक है आगे देख के भारत के किस शहर में सर्वप्रथम आर पीसी मशीन स्थापित किया गया सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आरटीपीसी मशीन क्या है तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आरटीपीसी का मतलब क्या होता है तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है आरटीपीसी का अब मैं आपको बता दूं कि ये कार्य क्या करेगा जो इसका राइट आंसर क्या है कोलकाता ठीक है फ्रेंड्स कोलकाता जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो उन्होंने ऐसा बताया है और उन्होंने एक मशीन को स्थापित किया इस मशीन का नाम मैंने आपको बता दिया आरटीपीसी मशीन स्थापित किया और उनका कहना ही ये है कि इस मशीन के द्वारा डेंगू टीबी और जो स्वाइन फ्लू जैसे बीमारी है उनका पता शीघ्रता से लगाया जा सकता है तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दार्जिलिंग की किन दो चाय की किस्मों को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रीन और व्हाइट जो टी है उनको जीआई संकेत यानी कि जीआई टैग्स दिए गए ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन डी आर राइट हो जाता है अगला प्रश्न क्या बनता है कि प्रख्यात भारतीय रेत कलाकार यानी कि सैंड आर्टिस्ट जो है सुदर्शन पटनायक किस देश में गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया पहले भारतीय बन गया तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इटली में ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा अब मैं आपको बता दूँ कि इनको इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया ठीक है ऑप्शन नंबर डी आर राइट होगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या है कतर और किस देश की नौसेनाओं ने दोहा में पाँच दिवसीय द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जिसका नाम क्या है जायर अल ब्र इसको क्या कहा जाता है सागर की दहाड़ ध्यान रखेंगे जायर अल ब्र सागर की दहाड़ शुरू किया गया तो भारत और कतर के बीच होता है ऑप्शन नंबर ए आर राइट आंसर हो जाएगा और ये कब हुआ था तो सत्रह से लेकर इक्कीस नवंबर दो को हुआ था एक चीज़ में आपको और क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स ध्यान रखेगा जायर अलब्रह जो होता है वो भारत और कतर के बीच होता है लेकिन नसीम अलब्रह जो होता है वो भारत और ओमान के बीच होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या
संगाई महोत्सव जो होता है फ्रेंड्स मणिपुर में मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संरक्षण पर बनी किस लघु फिल्म को जारी किया तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शिखर से पुकार ठीक है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जल शक्ति मंत्री कौन है गजेंद्र सिंह शेखावत और इन्होंने एक लघु फिल्म को लॉन्च किया इसका नाम क्या है शिखर से पुकार ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बुक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल जो होता है वो इसका संबंध किस राज्य से बुक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये कहाँ पर पढ़ता है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि ये जो बुक्सा बर्ड फेस्टिवल होता है वो बक्सा नेशनल पार्क में मनाया जाता है और बक्सा नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की जिले में स्थित है और ये जो मनाया गया इसका फोर्थ एडिशन था ठीक है फोर्थ एडिशन था अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को यू चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जसबिंदर बिलान ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन बी आर राइट आंसर होगा अब आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि इनकी किस उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया तो मैं आपको बता दूं इनका नोवेल का नाम है आशा एंड द स्प्रिट बर्ड ठीक है आशा एंड द स्प्रिट बर्ड जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो क्लियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम्स के लिए ठीक है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भागलपुर जिले में घोषणा किया गया कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे ठीक है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया विश्व विद्यालय गेम यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भुवनेश्वर में किया गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अच्छे से आपको याद रखना है काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है क्लियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को नामित किया गया तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेटा का मतलब क्या होता है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स पेटा का मतलब होता है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ठीक है ध्यान रखेंगे और ये पर्सन ऑफ द ईयर भारत में यानी कि पेटा इंडिया में किसे दिया तो विराट कोहली को मिला है दो का ध्यान रखेंगे दो अगर दो के बारे में आपको बता दूँ कि दो में इनकी जो पत्नी है अनुष्का शर्मा को दिया गया था ठीक है फ्रेंड्स अब ये तो हो गया इंडिया में अगर सिर्फ और सिर्फ पूछ ले कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि वर्ल्ड वाइड किसे दिया गया तो जोकर फिल्म के जो स्टार हैं जो एक्टर हैं जॉनिक फेनिक्स उनको ये दिया गया पेटा पर्सन ऑफ द ईयर ध्यान में रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बता दूँ सिर्फ और सिर्फ पूछ दे कि पर्सन ऑफ द ईयर दो किसे दिया गया जिसमें पेटा उठा कुछ नहीं लगाओ तो हमें आपको बता दूँ पर्सन ऑफ द ईयर दो के रूप में ग्रेटा थर्न को चुना गया था ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे क्लियर चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर रामानुजन अब ये आर रामानुजन कौन है तो मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर वैज्ञानिक है और इनको दो के लिए ये चुना गया इंदिरा गांधी पुरस्कार से और इसका उद्देश्य क्या होता है तो इसका उद्देश्य होता है कि भारत में विज्ञान का प्रसार करना और लोगों में विज्ञान के लिए जागरूकता लाना ये पॉइंट बहुत अच्छा है आपको याद रखना है ठीक है फ्रेंड्स आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस विश्वविद्यालय ने वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी को डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया आपको पता है फ्रेंड्स कि 2019 में जो अर्थशास्त्र के रूप में नोबेल प्राइज दिया गया वो किसे मिला तो भारतीय जो थे अभिजीत बैनर्जी को दिया गया ठीक है और अगर हम लोग बात करें कि इनको किस विश्वविद्यालय के द्वारा डिलेट की मानद उपाधि दी गई तो वो है कोलकाता विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बाचा गाँव भारत का पहला सौर किचन गाँव घोषित हुआ है इसका संबंध किस राज्य से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि बाचा जो गांव है ऐसा पहला गांव बन गया जिसमें सौर किचन बनाया गया यानी कि प्रत्येक घरों में लकड़ी का प्रयोग ना करके सौर किचन का प्रयोग किया जा रहा है सौर ऊर्जा से खाना बनाया जा रहा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ठीक है ऑप्शन ए राइट होगा बहुत अच्छा प्रश्न है याद रखेंगे आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखिए क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दो की थीम क्या रही तो 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है सी रमन की जयंती पे आपको पता होगा फ्रेंड्स तो मैं आपको बता दूं कि 2020 की थीम क्या रही विज्ञान में महिलाएं ऑप्शन नंबर डी आर राइट होगा बहुत अच्छा प्रश्न है आपको या
अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य की खोला या फिर खोलची मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी कि जी आई टैग दिया गया तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी गोवा ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे गोवा राज्य की खोला या फिर खोलची मिर्च को जी आई टैग दिया गया ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बीते दिनों किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड मिनिस्टर नियुक्त किया गया तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता इधर आगे देखिए नेक्स्ट बनता है कि फीफा अंडर सेवनटीन महिला विश्व कप जो दो में होने वाला इसका थीम क्या होगा इसका सही उत्तर है फ्रॉम ऑप्शन नंबर डी किक ऑफ द ड्रीम्स ठीक है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइनल होगा फ्रेंड्स ये कहाँ पे होगा तो इसका जो फाइनल होने वाला 21 नवंबर को होने वाला है नवी मुंबई में ठीक है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंडो लंका मेरी टाइम फ्लिट एक्सरसाइज जिसको सिलनेक्स दो में आपको कह सकता हूँ तो सिलनेक्स जो होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है ये तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि सिलनेक्स का पूरा मतलब होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज ठीक है किस शहर में शुरू हुआ तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट होगा जो कि 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक आयोजन किया गया था 2019 में अगला प्रश्न बनता है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लास्ट फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण कोरिया और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो शिलोंग में किया गया था ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यूएस ओपन 2019 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता बहुत अच्छा प्रश्न वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसको याद रखेंगे क्लियर फ्रेंड्स अगर आप इसके ट्रिक के साथ याद रखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं 2019 के मैंने सारे ट्रिक्स करा रखे हैं कि आप किस तरह से चारों ग्रैंड स्लम के नाम को याद रख सकते हैं महिला के लिए अलग बनाए और पुरुष के लिए अलग ट्रिक्स बना रखा है तो फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि महिला एकल दो का जो यूएस ओपन का किताब है किसने जीता तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वियंका एंड्रेस्क्यू जो कि वियंका एंड्रेस्क्यू कनाडा से बिलोंग करती है और कनाडा में पहली बार किसी ने ये खिताब जीता है तो कुल मिलाकर देखें तो ये पहली कनाडाई प्लेयर बन गई है जिन्होंने ये खिताब जीता है क्लियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बनता है कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस दो का आयोजन किस शहर में किया गया तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अबू धाबी में किया गया ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा ठीक है अगला प्रश्न दिया गया कि पुरुषों के एकल यूएस ओपन टेनिस खिताब का 2019 संस्करण किसने जीता मुझे पता है फ्रेंड्स कि जैसे ही मैंने आपको ऊपर में महिला के बारे में बताया था यूएस ओपन महिला खिताब किसने जीता तो कहीं ना कहीं आपके मन में चल ही रहा होगा कि पुरुष के बारे में भी पता चल जाता तो आपके लिए अगला क्वेश्चन यही है तो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न बनता है कि विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार कुल स्वर्ण भंडार के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दसवें नंबर पे आते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बारे में भी जान लेते हैं तो फ्रेंड्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बारे में भी जान लेते हैं फर्स्ट रैंक पे गया अमेरिका सेकेंड जर्मनी थर्ड आई और फोर्थ नंबर पर इटली रहा तो आप इन चारों को याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दिया गया गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वप्रथम पुरस्कार दिया गया यानी कि प्रथम पुरस्कार मिला है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी असम के झांकी को सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड रहा उड़ीसा और थर्ड नंबर पर यूपी रहा तो इन तीनों पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे अगला प्रश्न देखिए क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दो में भारत का स्थान क्या है इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं फ्रेंड्स ये काफ़ी दुखदाई रिपोर्ट आती है जब भी आती है देखिए फिलहाल बात करें इसके राइट आंसर का तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक सौ स्थान मिला है 2020 में देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो भारत की रैंकिंग थी वो एक थी लेकिन दो की जैसी रिपोर्ट आई तो उसमें भारत की रैंकिंग एक हो गई और दो में तो आप देखिए आंकड़ा एक पार कर चुका है ठीक है फर्स्ट रैंक किसको मिला तो फर्स्ट रैंक फिनलैंड को मिला है ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 2019 की थीम क्या रही बहुत अच्छा प्रश्न है कि 2019 की थीम क्या रही किसका तो ओजोन परत संरक्षण दिवस का तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 32 इयर्स एंड हीलिंग ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा और इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे अगला प्रश्न बनता है कि पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नन इंग्लिश फिल्म को 2020 में चार श्रेणियों में ऑस्कर दिए गए 
और वो फिल्म का नाम क्या है पैरासाइट ऑप्शन नंबर डी आर राइट आंसर होगा और ये दक्षिण कोरियाई फिल्म है तो आप ये भी याद रखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि बीते दिनों किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया क्या तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक है ये कर्म योद्धा बहुत अच्छा प्रश्न है आपको याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में डिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया गया जिसके लेखक कौन है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस पुस्तक के लेखक कौन है एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न दिए गए किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाल दिवस के अवसर पर शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया असम के सरकार के द्वारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बाल दिवस के दिन 14 नवंबर को ये लॉन्च किया गया था ठीक है फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया दिलीप ट्रॉफी 2019 का खिताब किस टीम ने जीता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इंडिया रेड ने हराया इंडिया ग्रीन को ठीक है इंडिया ग्रीन को हरा करके इंडिया रेड ने यह खिताब जीता है दो का तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिस्कशन के साथ कंप्लीट किया आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डेफिनेटली देख लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको टारगेट किया फ्रेंड्स कि 500 में आपको क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कराऊंगा जो कि दस पार्टों में कम्प्लीट होगा ठीक है और ये इसका सेकेंड पार्ट था तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और बाकी के पार्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन देखिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे